El arzobispo de la Arquidiócesis de Florencia manifiesta que la Iglesia continúa evangelizando a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Son varias las acciones que ha venido realizando la Arquidiócesis de Florencia en este tiempo de aislamiento. Según lo manifestado por el arzobispo Omar de Jesús Mejía Giraldo, se han articulado trabajos con la Gobernación y Alcaldía para llegar con ayudas a algunos sectores, los cuales vienen pasando necesidades por la pandemia. Bueno, lo primero que hay que decir es que para la Iglesia, pues como para todos los sectores, esta es una situación totalmente novedosa, sin embargo, pues eh, nosotros hemos tenido serenidad, y desde luego la fe que se necesita siempre en cada momento, en cada instante, pero fundamentalmente en los momentos de crisis. Y pues también hemos cumplido los protocolos de salubridad que nos ha pedido el gobierno nacional, el señor gobernador y el señor alcalde. Hemos estado también en el aislamiento. Sin embargo, pues seguimos con nuestra acción pastoral, es que la evangelización no se detiene, siempre va hacia adelante y pues por gracia de Dios los sacerdotes y los religiosos, las religiosas, los agentes evangelizadores han sido muy proactivos en la buena utilización de los medios de comunicación, de las redes sociales. Una gratitud infinita también a ustedes porque pues eh, a través de los diferentes medios de comunicación y de las redes sociales hemos podido llegar a nuestra comunidad y seguimos, seguimos trabajando, haciendo presencia también con la caridad. El arzobispo de la Arquidiócesis de Florencia hizo referencia a los diferentes actos litúrgicos, los cuales se han venido realizando en cada una de las parroquias con las medidas de bioseguridad, con las cuales se busca la protección de los religiosos. Y seguimos trabajando y pues también en la expectativa de todos, pero también animándolos y eh, pidiéndoles que tengamos mucha confianza y que sobre todo este tiempo es un tiempo para la unidad, es un tiempo para la sensibilidad humana y espiritual, y es un tiempo para que entre todos nos articulemos y tratemos de responder con mucho optimismo, con mucha esperanza y desde luego con mucha fe en Dios a las circunstancias que estamos viviendo. En la medida de lo posible se va a la sala de velación, se hace la oración, se cumplen los protocolos necesarios de seguridad en salubridad y les acompañamos en ese sentido. Eh, ofrecemos también la Santa Misa desde luego eh, en nuestros templos y pues utilizamos los medios de comunicación y estamos siempre disponibles a hacerles ese acompañamiento a las personas que no, los ha, no lo han requerido. La Iglesia continuará llevando el mensaje de la Palabra de Dios a través de las redes sociales y medios de comunicación con el fin de que no se desfallezca y se guarde la esperanza que pronto pasará esta problemática. Mire, que no nos desesperemos, sé que estamos pasando por una crisis, eh, pero pues toda noche tiene su, su día, eh, que confiemos en el Señor porque pues también es un momento salvífico, así que el, 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 el mensaje final tiene que ser un mensaje de esperanza y de fortaleza en el Señor.